Hello, my name is Farah, and I'm coming from Beirut, Lebanon. Uh, I work on organizing with migrant workers, migrant communities, and mostly migrant domestic workers. Is it? Perfect, okay. So, um, I'm going to introduce you quickly to two um, organizations that I'm, I serve on the board of, which are super cool organizations that I think uh, it would be important uh, to mention them quickly. First of all, this is a quick photo of my cat. He's usually part of all my presentations. Uh, second of all, um, I want to quickly mention the, the A Project, which is a local uh, human rights organization in Beirut as well that works on gender and sexuality via affirmative sex positive approach. The A project stands for agency, autonomy, and alternatives for women and trans folks in Lebanon, and it runs the only sexuality hotline in, Le in Lebanon. So I'm uh, very proud of this uh, organization. The other organization is Mama Cash, which is based in the Netherlands, uh, in Amsterdam. Uh, it's uh, the oldest and most radical and political, in my opinion, uh, women's fund in the world. That, that is serving and funding women's groups all over that are doing uh, work on the margins that are not, that are very invisible to other donors and that are doing uh, uh, great work with uh, women, girls and uh, trans folks, folks as well. So now a bit of context on Lebanon for those who don't know. Lebanon is a very small country in the Middle East. Uh, capital is Beirut. Uh, total population is maximum 4 million to 5 million people. Um, the number of migrant domestic workers, I'm not speaking migrant workers, I'm not speaking refugees, I'm not speaking asylum seekers, I'm just speaking migrant domestic workers, is more than 300,000. So we're talking about around 8% of the population is, uh, is people who are coming from all over the world to come and serve Lebanese people in the most horrible conditions. Um, these are a few photos of the situation. Uh, migrant domestic workers in Lebanon are governed by something called the kafala system, the sponsorship system, which is a horrible system that is the, the root of all evil in terms of the, of the treatment that they get in the, in, in the country. These photos are very common uh, place photos that we get. We get daily photos from people documenting things which has been on the rise since we started, which is great because now it's not just us documenting but other people as well. Um, people standing on, on, wind on windows like this without any protection is a very normal, uh, normal scene. Um, and this is a very normal, uh, normalized uh, uh, way to name agencies that get these women from uh, different parts of uh, Asia and Africa to Lebanon. So yes, madam, uh, and other sorts of names is a, is a very normal situation. So um, quickly, uh, these are also uh, some caricatures. So quickly, the anti-racism movement is a grassroots movement uh, created by activists in Lebanon in collaboration with migrant community leaders and activists, migrant activists that have been in Lebanon for 20, 30 years, even before we were born. Uh, to, together, we work on documenting, investigating, exposing, and fighting racist practices through multiple initiatives and campaigns. Um, the anti-racism movement uh, runs three migrant community centers, which are uh, spaces that uh, are open for migrant workers to come use in different sorts. Uh, the MCCs are free and safe spaces tailored to migrant workers and evolving around uh, their needs where they work together, access information, resources, and assistance. Uh, the MCCs also serve as a hub where initiatives are launched, space to have celebrations, get-togethers, and a casual space for people to spend time with each other. So the main uh, goal of the MCC is to make me uh, meaningful improvements in the quality of life of migrant workers in Lebanon and in, in their capacity to self-advocate. Uh, the main theory of, uh, I mean, our theory of change at the, at, at the anti-racism movement, which is the organization that is managing the centers, shifts the posi positionality of uh, migrant workers from passive, weak, vulnerable uh, uh, people that can only be saved by NGOs to uh, communities that are strong enough, we work together uh, on changing the system. Us as Lebanese people and local community having a responsibility to change the horrend horrendous things that happen in our name in Lebanon. And migrant workers who have voices and have agency and have 
uh, the ability to lead in their own struggles uh, with the support of, of uh, local activists, of course. So these are a few photos of the different activities that happen at the centers, uh, from classes to workshops to lots of protests. Um, there's a very, uh, one very uh, important specific protest that happens every year, which is a protest that happens on May 1, uh, on, on Workers' Day, basically. Uh, and it's, it's uh, very uh, important symbolically because Lebanon is one of the main, if not the only, uh, city in the region, uh, Beirut specifically, where this day there are thousands of, of workers on the streets. This, these are a few of the, of the different uh, banners that have been held in the last 10 years that we've organized this together. Uh, so people go down to the streets and they uh, chant against slavery and modern day slavery and the sponsorship system and whatnot. And it's a very beautiful scene because it's loud, it's very diverse, you know, there are so many flags, there are so many statements. There are so many beautiful faces, activists that have been there for ages uh, and that risk deportation and risk their status every single day because they do the work they, that they do under the very vulnerable status of being a domestic worker in Lebanon. So I thought it would, be, it would be nice to see all these photos to remind us that there are different ways of us working with refugees and migrant communities in our, in, in our uh, countries and it's not just always the saving model that most people tend to use. Um, so basically the struggle we have in, in, in our country is not just the struggle against the government and the million things that we need to do with them, but it's also a struggle uh, against the different NGOs that we work with and the very um, problematic ways uh, that they use. These are a few of the posters for the, for the Workers' Day events. This was this year. We, had, uh, we actually celebrated it on Domestic Workers' Day, not Workers' Day, because we had elections. Um, one very pertinent issue in Lebanon is the issue of punishing uh, workers for not having papers and the whole system that is run in Lebanon forces you not to have papers. It's either freedom or legality. So it's the thing that people are uh, divided uh, in. Uh, I don't think I have much time, but I'd like to, to quick... Your time, please. Okay, thank you. Uh, I, will just, I will just run to a, a very fast video that I'd like us uh, to see. But I mean, first of all, I mean, this is a very powerful, very sad, very intense photo that was taken this year in June 2018. So basically I, I mentioned this March that you know there are thousands of people, Lebanese activists, people who care, there are not a lot of them uh, these days, and migrant activists on the streets. And we, we roam in various residential areas, uh, of course, we change the route every year. And obviously we pass through next to all these balconies where there are lots of workers that are not allowed a day off and there are that are not allowed out and that see all their, you know, people from their countries on the streets and they are stuck up on the balconies. So this was a photo that people took of a woman that was saying hi at first, most likely a domestic worker, and then uh, she had to tear up uh, because of you know, the obvious situation. These are other small campaigns here and there that we've also done. Um, and it's always, uh, as much as possible, uh, migrant workers representing themselves. Um, now we're gonna see a very quick uh, testimonial video by uh, Christelle, who, has, who was part of the MCC for a very long time, but now she has gone back home. She did her share of three years in Lebanon and she doesn't think she will ever come back. So how does this play? Je m'appelle Christelle Nathalie. Je viens du Cameroun, de la ville de Douala. Et je suis au Liban environ, ça fait cinq ans, je peux dire. Nous avons plusieurs choses qui nous poussent à venir, mais principalement pour avoir une meilleure vie. En boîte, c'est pour de l'argent, pour avoir de l'argent pour, pour pouvoir subvenir à nos besoins, à nous, d'autres pour des familles. Parce qu'on nous promet souvent du meilleur ici, quand il faut venir ici. C'était vraiment pas ce, ce, ce à quoi je pensais. C'était vraiment différent de ce que je pensais. Quand tu vas aller dans un autre pays, quand tu arrives à l'aéroport, on te prend comme tout le monde. On te respecte, tu as des droits, on t'accueille normalement. Mais ici, quand tu arrives à l'aéroport, déjà, on te prend ton passeport. C'est ton passeport à toi, c'est toi qui l'as fait dans ton pays. Ils n'ont pas le droit de te le prendre. Et ils ont une chambre. Cette chambre, elle existe toujours à l'aéroport. Je ne sais pas comment ça s'appelle. On te fout dans cette chambre, tu vas trouver plein de filles à l'intérieur de différents pays. Et on te demande d'attendre dans cette salle. Et tu vas attendre, on va te dire, jusqu'à ce que tes employés viennent. 
Déjà, tu vois que ta vie, tu n'auras plus de liberté à toi. Tu n'auras pas une vie privée, je veux dire. Après une semaine, tu regrettes pourquoi tu es venu. Tu veux même déjà repartir, mais c'est impossible. Il faut que tu finisses le contrat. Quand je parle du contrat, quand tu arrives, on te dit ton contrat, c'est trois ans. Et même fois, la première fois où je suis allée signer mon contrat, c'était en arabe et déjà en arabe. Moi, j'ai posé la question à ce monsieur ce jour. Qu'est-ce qui est écrit là Il arrive, il me dit, depuis que les filles viennent au Liban, c'est la première fois que quelqu'un me demande qu'est-ce qui est écrit. Et après, la madame s'était fâchée dans la voiture. Pourquoi tu as demandé ça et tout Je dis oui. On ne va pas signer, je ne peux pas signer mon arrêt de mort. Qu'est-ce que je, je peux signer quelque chose qui dit là-bas qu'on va me couper la tête après je suis d'accord Je ne peux pas savoir ce pays est bilingue. Faites des, des, des contrats avec plusieurs langues. Au moins on saura de quoi, qu'est-ce qu'on signe. Quand tu as des problèmes dans une maison, on va te dire tu n'as pas fini ton contrat. Tant que tu ne finis pas ton contrat, tu ne peux pas bouger. On prend ton passeport, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas rentrer. Voilà pourquoi il y a plusieurs filles qui fuient. Moi, je ne conseillerais jamais une fille de fuir la maison. Parce que déjà, quand tu es dehors, c'est plus pire. Tu ne peux pas rentrer, tu n'as pas tes papiers. C'est vraiment difficile. Moi, j'ai travaillé quand je suis arrivée pour ma première fois dans une maison. Cette dame m'a dit ici, je ne te donne pas ton salaire tous les mois. Je vais te donner chaque trois mois. Je lui ai déjà une famille. Si je suis venue ici, c'est pour travailler, pour envoyer à ma famille. Si vous gardez mon salaire pendant quatre mois, Comment est-ce qu'ils vivent là-bas Vous n'avez pas le droit de garder mon salaire. Si je travaille, chaque fin du mois, vous devez me donner mon salaire. J'ai posé une question une fois pendant la marche que nous avons fait. Si est-ce qu'un Libanais peut vivre avec 250 dollars le mois ou 200 dollars le mois J'ai posé cette question. Parce que j'en connais avec 250 dollars qui s'achètent une jaquette. Mais toi, tu travailles du 1er au 31 du mois et tu as 200 dollars. C'est quoi ce salaire qui donne aux filles et pour que ça change, ce sont même nos gouvernements, nous, dans les pays, dans nos pays, qui feront ce que ça change. Parce que maintenant, il y a des pays qui se sont révoltés, comme les Philippines, qui se sont vraiment révoltés. Tu peux plus prendre une fille philippine maintenant, tu lui donnes 200 dollars, c'est impossible. J'aimerais vraiment que les, les Libanais changent leur mentalité, leur façon de voir. Nous sommes des humains. Il n'y a pas de droit de l'homme ici au Liban. Nous sommes comme des esclaves, pas de sortie, tu n'as pas le droit de parler. Je ne vois pas un Libanais qui va se séparer de sa famille pendant trois ans et aller toucher ce salaire qu'il donne aux filles ici. Ils savent combien c'est. Ils sont en Afrique, ils, 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 ils vivent bien, ils vivent bien dans nos pays. Moi, ça me fend le cœur chaque fois quand j'entends je, je, qu'une fille s'est suicidée. J'imagine un peu son parent dans son pays. Est-ce qu'ils imaginent un peu la douleur de ces, de ces mamans dans les pays Tu ne peux pas faire 7 jours sur 7 dans une maison enfermée. Tu perds, ta, tu perds ta jeunesse, tu perds ta liberté. Quand tu fais 3 ans dans une maison, ces 3 ans qui sont passés, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé mes 3 ans à être enfermée. Ces filles, elles ont besoin d'autre chose. Qu'ils soient plus aimables. Pas à dicter, tu manges ça, tu ne manges pas ça. Lève-toi, assieds-toi, non qu'ils arrêtent de faire toutes ces atrocités qu'ils font à ces filles. Déjà, j'aime quand je viens, peut-être quand je sors les dimanches, que je me retrouve avec d'autres personnes qui, qui sont les autres immigrés aussi, comme moi, quand nous nous retrouvons, comme par exemple ici à MCC. Tu oublies au moins ce que tu travailles dans, dans une maison. Là, tu te retrouves un peu en famille. Donc pour celles qui veulent venir, si elles viennent ici, qu'elles savent que c'est difficile. Tu seras traité comme un esclave. Tu ne peux pas empêcher, tu peux pas les empêcher de venir parce que chaque famille, chaque personne a sa situation. Il y a des situations qui sont difficiles. Toutes les familles, toutes les maisons ne sont pas mauvaises. Pour ça, il y a des familles qui sont bien. Quand tu vas voir une fille qui a fait 10 ans dans une maison, elle te dit comment la dame l'a pris comme sa fille. J'en connais aussi des témoignages comme ça. Mais toi qui n'as pas le courage de vivre ça, ne viens pas. Malgré que tu n'as pas assez d'argent pour vivre, mais au moins, tu as la paix. Tu restes avec ta famille, tu vois les gens que tu aimes. Personne ne te maltraite, personne ne te persécute. C'est déplorable, ça. Et vraiment, je souhaite vraiment, vraiment que ça change. Ok, 
Okay, so this is one story out of so many others. Um, and through the day-to-day -day, uh, management of the three migrant community centers, there's a wealth of knowledge and content, content out there from the stories of the hundreds of workers that come there. So this is why um, one of ARM's uh, main focuses uh, is doing online advocacy uh, by producing and disseminating multimedia on narratives of all these migrant women and domestic workers and amplifying their voices uh, especially the voices of all these people doing different forms of resistance against modern-day slavery in Lebanon. So it's us and them doing this together. Thank you very much.